Суду все возрасты покорны. Тем более, когда дело касается семейных отношений. Я почему написал в газету? Потому что в милиции мы подавали заявление в милиции, но милиция не среагировала. Там такие санкции сидят, как мой зять. Когда семейный пожар переходит в здание суда, здесь становится по-настоящему жарко. Я, кстати, этого чудика как свидетеля пригласила. Пока он приходит, и пока он тебе рассказывает, как я тебе изменила. Учат. Успокоились, ответчик? Да. Сегодня в программе. И половина этого совместно нашего имущества является долей ответчика. Вы согласны? Нет, мы с этим не согласны. Нет, вы можете не соглашаться сколько угодно, у нас так закон написан. Отдать то, что положено по наследству детям покойной супруги, можно. Но если они демонстрируют недюжинный аппетит и готовы забрать то, что им не может принадлежать, нужно поставить их на место. А тот вариант, который она мне нашла, подобрала, вот, там больница, поликлиника, находится 40 минут езды. Да за это время, ваша честь, я скончаться могу. Ну и хорошо, так и как-то вообще давить надо. Женщина прожила в браке 6 лет и только недавно узнала, что муж ее замешан в страшном нераскрытом преступлении. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому убийству прошел. Но родители жертв настроены на месте. Моя жена, оказывается, любит пить спирт неразбавленный. И пить, петь песни в походе до 5 утра. Какой грех а потом еще песни? и ночевать в разных палатках. В свадебное путешествие молодые отправились в пеший поход на Селигер. Озеро, лодки, палатки – все это издали представлялось красиво. Однако жена настолько безобразно вела себя в походе, что затмила все хорошие впечатления. Оставайтесь с нами. Истцы Сергей и Андрей Пашунины предъявляют иск о признании за ними права собственности на часть дома в порядке наследования по закону. Ответчик Петр Звонарев выдвигает встречный иск об определении супружеской доли в размере половины дома и о признании за ним права на одну шестую часть дома. Ваша честь, я прошу суд признать за нами право собственности за мной одной третьей части дома общей площади 160 квадратных метров, оставшейся после смерти матери. В этом доме мы с братом родились... Выросли и жили до тех пор, пока мать не вышла замуж вот за ответчика Петра Андреевича. Отношения с ним у меня сразу не сложились. Он начал обвинять меня в краже денег. Матери наговорил, как бы я краду у него деньги. Ну, это под его влиянием выгнала меня из дома. Вот. И находясь прописанным в этом доме, мне пришлось скитаться по чужим углам. Там, жить у друзей, снимать комнаты, квартиры, там, по общежитиям, по всяким. Вот. А о смерти матери я вообще узнал от брата. Мы с ним созванивались... Встречались иногда. С матерью я не встречался, потому что, как мне ответчик сказал, вот если ты еще раз приблизишься хотя бы на 10 метров к дому, я заявлю в милицию, что якобы я украл у него большую сумму денег. Ну, естественно, мне неохота как бы в тюрьму, поэтому я не появлялся в доме. Вот. И он как бы привык, то, что когда избавился от нас, что якобы все принадлежит ему. И когда мы предложили ему поделить дом поровну, он сказал, что... Более чем на одну четвертую часть дома мы как бы чтобы и не думали даже претендовать. Вот. Я Пашунин Андрей Владимирович, ваша честь. Я тоже хочу, прошу признать за мной право в собственности на одну треть этого дома. Только я, в отличие от брата, ушел из дома добровольно. Вернее, вот ответчик Петр Андреевич поселил меня в свою комнату, в которой он жил до этого, до переезда в наш дом. Вот. И я нахожусь на пенсии по инвалидности, так как стал инвалидом, разбился на мотоцикле. Вот. И вынужден был поддерживать отношения с матерью. Она помогала мне лекарствами, продуктами, деньгами. И вот сейчас, после смерти матери, я посоветовался со своим братом. И мы решили, что одна треть дома принадлежит нам по праву. И просим вас... То есть вы, заявляя к разделу наследственного имущества, заявляя исковые требования по одной трети, вы фактически дом поделили на три части. Да, правильно да, я вас да, понимаю? Да, То есть завещание составлено не, не было. было. Просто по наследству. 
Мне, пожалуйста, свидетельство о рождении вашей и вашей, и свидетельство о смерти матери. У вас ответчик, да? Свидетельство о смерти вашей жены. Через судебного пристава передайте, пожалуйста. Свидетельство о инвалидности. Угу. Так, ответчик. Я вас слушаю, пожалуйста. Значит, я в вашей честь не согласен с иском первого иста, значит, Сергея Владимировича, и со вторым. Исходил я из следующего. Значит, я с супругой прожил 12 лет. Моложе она меня на 18 лет, моя супруга. Сложились отношения у нее хорошие, но после ее смерти, значит, я предложил имеющую часть дома, старую часть дома, которая указана на схеме 38 квадратных, вообще отдать им. То есть а вы никаких... подойдите, пожалуйста, потому что я, я должна понять, что вы имеете в виду. Значит, вот эта старая часть дома, и я сразу сказал тому и другому, что я не возражаю против часть дома, я даю полностью вам. А что же нам получается, там в веранде жить, что ли? Значит, так как я предложил эту часть дома разделить на две половинки, одна доля по закону принадлежит мне как супружеской доли, а это как наследственная доля. Значит, я приложил больше того. Там сколько вторую часть дома, я уже строил собственную страну, затрачены были определенные деньги, определенные были усилия, я им тоже предложил новую часть дома разделить на две части. Моя правительство одна вторая, и вторая часть дома тоже по одной шестой. Таким образом, ни о какой ванне, о которой говорит истец, речи не идет. Речь идет значит, об одной шестой старом доме, и в одной шестой стороне. Но они отказывались от первого варианта, и они отказывались от второго варианта. Поэтому я сказал, и в данном случае это видно из той схемы, которую я представил, что вот такое разделение. Таким образом будет для их, так сказать, постоянное место жить здесь и здесь. Более того, я хочу добавить, что старший сын, мы были что супругом, вел себя не совсем разумно, а конкретно. Он выпивал. Нет, 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 давайте, давайте к долям вернемся. Это не имеет значения сейчас. Значит, все, что касается дарей, вот так какое разделение. Другой вариант. Я... Хорошо, если можно, я уточню. Вы просто сказали, что это старая часть дома. Я должна сделать вывод, что первоначально дом что из себя представлял? Он пришел в ветхое здание. Нет, Мет... пока... нет, мне вы покажите на схеме, что было раньше старым домом. Вот, вот старый это. Дом был в том виде, который он сейчас есть. Но он был очень ветхий. И его... это, нет, я поняла. И это было добрачной собственностью вашей супруги. Да, да. И уже потом в период брака... В период брака я этот дом частично ремонтировал. ремонтировал. Вот он, он и вот то, что... Единственное, да... я что изменил, я изменил в конкурации этой крыши. То есть я ее сделал вот как вот... Нет, сама... а вы написали, новая часть дома, это что такое новая часть а дома? А новая часть дома, это которую я построил уже на свои деньги. То нет, меня... нет, в браке построили... Я, будучи уже брать не строил, ну, какое-то какое время уже ее, собственно, не было. То есть я доставил. А вообще в основную часть дома, вот эта новая, я тоже строил, находясь в браке. Нет, давайте разберемся еще раз, да? Значит, скажите мне, пожалуйста, вот была старая часть дома, которая принадлежала вашей покойной супруге, это была ее добрачная собственность. Да. В период брака, вот в течение 12 лет, какую часть дома вы построили? Я построил вторую часть дома. Вот эту, вот полностью, эту полностью. Да, полностью. То есть вы построили ее в период брака, да. правильно? Да. да. Так. Тогда давайте будем как в согласительной комиссии приходить. Значит, если у нас с вами старая часть дома является добрачной собственностью, да, то это является личной собственностью вашей да. супруги. Определились. Новая часть дома, которая была построена в период брака, является вашим совместно нажитым имуществом. Да. Да? И половина этого совместно нажитого да. имущества является долей ответчика. Вы согласны? Нет, мы с этим не согласны. Нет, вы можете не соглашаться сколько угодно, у нас так закон написан. У нас закон в законе указано, что то, что строится в период брака, является совместно нашим имуществом. Это так. Вот поэтому, как мы и наследники являемся, общее всего Нет, вот квадратных. истец. Нет, я понимаю, что вам хочется так разделить. Но нам придется делить по закону. Вот знаете, еще раз. Вот новая часть дома – это совместно нажитое имущество. Так. И по-другому это трактоваться не может. Половина из этого совместно нажитого имущества – это у нас с вами доля ответчика. 
доля его ответчика. Вот если вам не сложно, вы знаете, вот на самой правой части, на самой правой части, напишите, пожалуйста, одна, вторая, Ой, пока. Нет, 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 а, нет, 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 нет. Вот у вас там, где посерединке, видите, где у вас так одна шестая написана, угу. вот в этом в серединке, в квадратике, напишите, одна, вторая. Одна, вторая. Вот это доля э -э вашего отчима, если я правильно понимаю. Да. Естественно, мне ваше непонимание в глазах крайне не нравится. Потому что дальше будут очень сложные дроби идти. Мне нужно, по крайней мере, чтобы вы это хотя бы понимали. Ну, нам предлагают... Вот... Да нет, ну хорошо, что он предлагает, поняла. Тогда поверьте мне на слово. Одна вторая доля, доля ответчика. Да, половина. Так, закон у нас сформулирован. Это доля ответчика. Она не может быть заявлена к разделу. Он собственник этой доли, и в наследственное имущество это не входит. У нас с вами остается определить, что является наследственной долей после смерти вашей мамы. Нам нужно с вами определить. Вот вы видите второй прямоугольник, да? Вот не да. там, где написано одна вторая, а второй прямоугольник. Видите, там тоже написано одна вторая. Нет. Вот это будет наследственная доля вашей мамы. Вот это вот вторая половинка наследственной доли вашей мамы, mm -hmm. да? Завещания у нас с вами нет. нет. Сколько у нас с вами наследников? У нас фактически два наследника. Почему? Ну, три. Нет, три. 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 Значит, мы с вами вот эту одну вторую половиночку разделим на сколько частей? На три. На три. На три. Вам одна шестая, вам одна шестая и вам одна да. шестая. А, естественно, по арифметике не одна третья, потому что там половинка ушла, поэтому одна шестая. Стец. Нет, у меня у самой было очень плохо с дробями, поэтому это тяжело. Но просто вы, знаете, у меня какая просьба. Закройте бумажкой, вот там, где мы с вами вашу долю сейчас нарисовали, закройте ее просто бумажкой. Вот так. Вот. Этого нет. Это нет, это доля вашего отчима. Нет, она не делится. Остается вот эта часть. Поэтому одна шестая. Ну, а, то, а та сейчас он а тоже та... хочет разделить, да, тоже на, на, на троих есть... тоже хочет. Да, а как? А если трое наследников? Ну, тогда хорошо. Тогда, когда до постройки было наше, как говорится, без нет, него, он нет, хочет нет, тоже нет, нет, долю нет, нет, То, что было до постройки, да, спасибо, а то вам так тяжело будет держать. То, что было до постройки, это было добрачной собственностью вашей мамы. Было добрачной собственностью вашей мамы. Но Совершенно тоже, верно. Как бы, тоже Но вы не доля. были собственниками. Собственниками была ваша мама. У вас в этой старой части было право пользования. И у нас с вами наследодатель умер. После него осталась собственность. Mm. Вот в качестве добрачной собственности, вот все, что у, там на схеме указано, старая часть дома, это и также будет заявляться к разделу между всеми наследниками по закону. В первой очереди двумя родными сыновьями и супругом. То есть мы с вами фактически делим одну вторую долю, правильно, да? И вот эту старую часть. Ну а мы хотим одну третью всего общей площади. Поделить. Ну как мне вам еще объяснить, скажите? Ну вы не можете разделить, чем ваша мама не владела. Как можно разделить то, что ваша маме не принадлежало? Но это было построено в период еще, когда она жива была. Поэтому оно совместно нажито имущество. Оно совместно нажитое, но оно совместно нажитое в равных долях. И у каждого там своя доля. Я она, бы по на... она подлежит нам тоже. Мне тяжело. Благодарю вас. Вернитесь, пожалуйста, на место. Вообще, потому что вам предлагает ответчик, я бы на вашем месте согласилась по этому варианту раздела. Я бы согласилась. Но мы не согласны. Вы не согласны. Понятно. Так, вы как-то будете требовать выделения вашей супружеской доли? Ну, я, значит, буду требовать по одной твоей причине, что... Та часть, которая принадлежала совместной вине, принадлежала моей супруге, я им предложил вариант. Нет, что... нет, я это поняла. Я просто у вас уточняю. Вы будете требовать выделения вашей супружеской доли? Ну, разумеется, конечно. Да, то есть да. вы заявляете встречные исковые да, требования? Да, я заявляю встречные да, Мне документы доля. только на дом. Одна треть. И а еще, значит, да. одна шестая. Это право на да. в порядке. А, вы а передали уже дал. документы на дом? Да, я прошу прощения. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе.
А тот вариант, который она мне нашла, подобрала, вот, там больница, поликлиника, находится 40 минут езды. Да за это время, ваша честь, я скончаться могу. Ну и хорошо, так и как-то вообще давить надо. Женщина, переживая за жизнь своего ребенка, хочет разъехаться с бывшим мужем. Она недавно узнала, что его подозревают в убийстве. Хоть муж утверждает, что невиновен, но родители жертв того преступления уже начали мстить подозреваемому и его семье. Моя жена, оказывается, любит пить спирт неразбавленный. И пить, петь песни в походе до 5 утра. Какой грех а потом петь еще песни? и ночевать в разных палатках. Uh -huh. В свадебное путешествие молодые отправились в пеший поход на Селигер. Озеро, лодки, палатки – все это издали представлялось красиво. Однако жена настолько безобразно вела себя в походе, что затмила все хорошие впечатления. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования первого и второго истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, также рассмотрев все представленные документы, первоначальные и встречные иски, суд удовлетворяет частично. Суд принимает решение о признании дома совместной собственности супругов. Суд определяет супружескую долю пережившего супруга в размере трех восьмых доли дома. Суд производит раздел наследственной доли умершей. Суд признает за супругом умершей право собственности в порядке наследования по закону на пятую на пять двадцать четвертых доли дома. Суд признает за каждым из сыновей умершей право собственности в порядке наследования по закону на пять двадцать четвертых доли дома за каждым. Суд признает жилой дом, являющийся добрачной собственностью супруги, совместной собственностью умершей ее мужа, потому что суду представлены доказательства того, что в период брака за счет общих супружеских средств было произведено переоборудование дома с расширением его площади, что значительно увеличило стоимость данного дома. Ответчиком в материалы дела представлено полностью необходимо оформленный технический паспорт, разрешение на увеличение дома по площади, а также соответствующие документы быты, подтверждающие, что все увеличение жилой площади произошло в соответствии с представленным проектом, и поэтому быты вам выдала новые документы уже по факту обмера данного дома. Суд удовлетворяет требования ответчика об определении его супружеской доли, потому что в случае смерти одного из супругов, переживший супруг вправе определить свою долю в имуществе, нажитом в браке с умершим супругом. В соответствии с правилами, части, в соответствии с правилами 1150 и Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд определяет супружескую долю пережившего мужа в размере трех восьмых долей, так как стоимость дома за счет переживания оборудование с расширением возросла в четыре раза. Я бы хотела обратить внимание истцов, что ответчиком представлены в материалы дела первоначальная стоимость, которая была по оценке БТИ в том в старом виде, которая была, и вновь произведенная оценка, представлена ответчиком стоимости дом. Истец, выражение ваших глаз меня пугает. Умершая не оставила завещания, поэтому после ее смерти имеет наследование по закону. Наследниками по закону в первую очередь являются родители, супруг и дети. На день смерти умершей трое наследников по закону в первой очереди – это ее сыновья и супруг. Наследственные доли умершей – 5 восьмых доли дома. То есть, если вам не сложно, да, подойдите, пожалуйста. Вот в старой части дома, в старой части дома, вот просто возьмите карандашик, покажите, пожалуйста, самый-самый низ, там, где у вас синеньким написано, да? Вот это одна четвертая, одна четвертая. Почему? Потому что стоимость дома возросла в четыре раза. Вот одна четвертая – это супружеская доля вашей мамы в общем имуществе. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Понимаете, да? Спасибо большое. Нет, просто у нас, поскольку старая и новая часть еще... Поэтому 
Мне важно, чтобы вы здесь самое главное поняли. Поэтому наследственная доля вашей мамы, это будет одна четвертая часть, как добрачная, одна четвертая часть, как добрачная, плюс три восьмых. То есть еще одна в старой части, одна вторая в новой части. Вот одна четвертая плюс три восьмых, это и будет наследственная доля вашей мамы. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, и, соответственно, доли, доли умершей делятся между тремя наследниками по закону первой очереди. Поэтому суд, производя раздел наследственного имущества, признает за супругом и за каждым из сыновей умершей право собственности в порядке наследования по закону на 5,24 доли дома. То есть мы с вами 5 восьмых, как наследственную долю, делим на 3, получаем 5,24. В целом доли пережившего супруга будет составлена. 7,12, поскольку 3 восьмых – это ваша супружеская доля, да, как мы сейчас с вами посчитали, и плюс 5,24 как наследственная доля. Так, ну, я с дробями ничем не могу помочь, вот, к сожалению, поэтому в решении вы просто более внимательно посмотрите, потом посмотрите, как дроби правильно делятся, я думаю, что все встанет на место. Поэтому я вам предлагала согласиться на тот вариант, который вам предлагал ответчик. Он для вас был, был более благоприятным. Мы бы утвердили мировое соглашение и провели бы раздел наследственного имущества. Потому что сейчас у вас у каждого 5,24. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Основной и встречной иски удовлетворить частично. Я думаю, что получится по закону, а получилось черти что. И где жить? Непонятно, ванной что ли? Ну я так же останусь жить в комнате. Если бы весы все вели по-человечески, не было бы никакого и суда. Умеете ли вы грамотно излагать свои исковые требования? Это только вам понятное вычисление, я не поняла. То есть вы сложили да, то, что я вы признаете. Я на 10 тысяч побил, и мой иск на 15 тысяч, от 15 отнимаем 10, 5, 5 тысяч, она мне должна 10 тысяч, я и прощаю за счет а того, значит, что я причинил. Личные исковые требования, они у вас составляют 5 тысяч рублей. 15. 15, 15, 15 тысяч. Знаете ли вы, как нужно защищать свою позицию? Подождите, хрустальная ваза, э, ее судьба. Давайте начнем с самого начала. Хрустальная ваза разбилась. Нет, я понимаю, что разбилась. Это ответчик не отрицает. Просто вы говорите, что ответчик пришел и ее разбил. Ответчик утверждает, что вы кинули в него вазу. Вы знаете, там такая бомбежка была, что кто что кидал, я уже не помню, а, на ты самом уже деле. Не помнишь, кто он, что кидал. Он... Почему в суде нужно контролировать свои эмоции? Ты мне предлагала вот эту вот хрень. Ответчик, ответчик. Простите, я нарочно. Ой, это специально. Вы и простите, нечаянно. Судья Елена Дмитриева поможет найти выход из трудного положения. Смотрите дела семейные. А теперь вернемся в зал суда. Истец Галина Горбункова предъявляет иск о принудительном размене муниципальной жилплощади, так как считает, что дальнейшее проживание с бывшим мужем угрожает здоровью и жизни ее ребенка. Ответчик Сергей Горбунков иск не признает. Добрый день, ваша честь. Я прошу о принудительном разделе жилья. Мы сейчас живем, у нас есть муниципальная квартира. Я нашла возможность разменяться, нашла комнату коммунальную моему мужу и квартиру себе в другом городе. Я уже нашла как бы, жильцов, которые согласны. Также, соответственно, у меня есть все документы разрешения попечительского совета. Мне срочно нужно разменяться. Не попечительского совета, <как> органов опеки. Органов опеки, прошу, прошу прощения. Дело в том, что мне срочно нужно, изменя... нужно разменяться, потому что я узнала, что мой муж насильник и убийца. Да это неправда, это ложь самая настоящая. Я не виновен. Я не хочу тебя слушать. Дело в том, что я буквально... Дело в том, что три месяца назад мы с ним развелись, и я узнала о том, что 9 лет назад в нашем городе были убиты и жестоко... Простите, пожалуйста, естественно, здесь не уголовный суд. Мы не рассматриваем уголовного судопроизводства. Есть приговор суда, который вступил в силу в отношении вашего бывшего супруга, который бы признал его виновным? К сожалению, пока нет. Значит, Я при... говорю, это ложь. Ответчик, ответчик. То есть на сегодняшний день вы зарегистрированы в муниципальной квартире. Я правильно верно. вас поняла? Там зарегистрированы все втроем, то есть вы ваш бывший супруг и ребенок. Да, и моя дочка. И вы утверждаете, что ваше совместное проживание стало невозможным. Да. Скажите, пожалуйста, какие варианты для обмена вы подобрали? 
Я подобрала, еще раз повторюсь, коммунальную квартиру для моего уже бывшего мужа, и коммунальную комнату, и, соответственно, квартиру для себя в другом городе. То есть вариант Никому был не нужен этот размен. Комната в коммунальной квартире сколько площадь? В, ну, комната в коммунальной квартире, которую вы подобрали для вашего бывшего супруга, какая по площади? Вы знаете, я, к сожалению, сейчас волнуюсь, боюсь, точные цифры вам не назову, все указано в моих документах. Да, тогда передайте, пожалуйста, да, через пожалуйста. судебный пристав. То есть, если я вас правильно поняла, то... У вас есть некие подозрения а, в том, что ваш супруг совершил уголовно наказуемое деяние. Да, Это является основной причиной, по, которому, а, по которой вы считаете, что совместное проживание с вашим бывшим супругом, оно стало невозможным. Совершенно верно. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, я иск не признаю. Вот. И считаю, что это все неправильно. И я против размена. Вот, Отличник, там... ну а как вы предполагаете а, проживать с бывшей супругой? Брак между вами официально расторгнут. Ваша честь, понимаете, я даже разводиться не хотел. Нас развели, понимаете, без моего ведома. Что значит без вашего ведома? Это ну, что, было заочное решение? Я не хотел разводиться, нас просто развели и все. Понимаете, дело в том, что тот вариант, который подобрала мне супруга, для меня не подходит. Я больной человек. У меня хроническая ишемическая болезнь сердца. Это опасно для общества. Да ничего и не опасно, я Инвалид. невиновна. Вот, ваша честь. А тот вариант, который она мне нашла, для меня не подходит, потому что там поближе, поблизости нет поликлиники. Вот, я состою как бы на учете у врачей вот, и нуждаюсь в постоянном присмотре врачей. Вот. А тот вариант, который она мне нашла, подобрала, вот. Там больница, поликлиника, находится 40 минут езды. Да за это время, ваша честь, я скончаться могу. Ну и хорошо, так и как-то вообще давить надо. Да не надо Убийца. никого давить, я истец, не виновен, это истец, все ложь, истец. самая настоящая. И соседи, там, где она мне нашла комнату, да это просто вообще ужас какой-то. Там бывший зэк, он мне вообще угрожал, что если я туда перееду, то я долго да не проживу. ты трус, понимаешь, ты хлюпик и трус. Да не хлюпик, я не трус, я ничего не боюсь. И бабка там, которая постоянно Ой. от меня крестится, как от черта от какого-то. Ну, в данной знаю. ситуации, Отвечик, ну согласитесь, что бывают, конечно, случаи, когда люди расторгают брак, но продолжают жить в в одной и той же квартире по там, многие могут быть обстоятельства но в этой ситуации брак между вами расторгнут а, и в одной квартире а, проживать при так, таком неком отношении вашей бывшей супруги к вам ну мне кажется что это только травмировать психику ребенку но вы бы подобрали какой-то обмен который бы был для вас более или менее пригодным Ваша честь, если она хочет э, разменять квартиру, то я хочу, чтобы она нашла мне комнату Нет, ну почему? точно так а... же, как и себе в другом городе, ваша честь. Нет, чтобы ну, простите, я был рядом простите, со своей пожалуйста, семьей, я хочу видеть ответь, свою дочку. Ответь, Оставь де... покой ребенка. Истец. Господи. Это моя дочь. Истец. Дело в том, что, ответь еще раз. А, понимаете, ведь это сейчас суд рассматривает вопрос о принудительном обмене. О принудительном это значит, что стороны пытались хоть как-то разменять квартиру, и одна из сторон, конкретно вы, потому что вы, ответчик, не соглашались ни на какие варианты. Вы подберите вариант, который удобен для вас. Вам Я предлагаю что мне... вариант, чтобы она нашла мне да комнату почему, в том почему же городе, где должна, почему должна, должна искать? искать? Ну, потому что она хочет это, ваша честь. Я нашла вариант, ваша честь, понимаете? Мне этот вариант не устраивает. Ответчик, будьте, будьте добры, пожалуйста, ваши документы, выписку из истории болезни передайте, ответчик. Вот, Но по этим медицинским показаниям, там где-нибудь есть фраза, что вам противопоказано проживать э, в коммунальной квартире? Хватит Нет, гнать. нету, ваша честь, ну... Понимаете, это ну, почти целый час, ну, может все что угодно случится. И я хочу быть рядом со своей семьей. Почему да она мне нашла нам. именно в этом городе? Ты так уже дочь нашу опозорил. Ты да понимаешь? Истец, я не опозорил. Истец, истец. Если бы ты мне раньше сказала, я бы вас защитил. Ой, да что бы ты защитил? Что бы ты защитил? Ты со мной шесть лет бы, да? Убийца. Ты шесть лет да. жила и ничего не боялась. Я не убийца, этого не доказывал. Я не хочу тебя судить, я знаю. Простите, не хочу пожалуйста, больше. естественно. Но мне в третий прощения. раз вам повторить то же самое. Я не уголовный суд, понимаете? Я не устанавливаю Я виновность. Не устанавливаю. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Моя жена, оказывается, любит пить спирт неразбавленный. 
и пить, петь песни в походе до 5 утра. Какой грех а потом петь еще песни? и ночевать в разных палатках. Uh -huh. В свадебное путешествие молодые отправились в пеший поход на Селигер. Озеро, лодки, палатки – все это издали представлялось красиво. Однако жена настолько безобразно вела себя в походе, что затмила все хорошие впечатления. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, иск о принудительном обмене жилого помещения считает необходимым удовлетворить и выносит решение о переселении ответчика в комнату в коммунальной квартире, а истицию несовершеннолетнего ребенка в однокомнатную квартиру. Суд удовлетворяет исковые требования истицы, потому что действующее жилищное законодательство допускает принудительный обмен жилого помещения, занимаемого по договору социального найма в соответствии с правилами части 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации. Истица подобрала для принудительного обмена жилую площадь того же правового режима, а именно по социальному найму. В соответствии с долей жилой площади ответчика, размер предлагаемый для ответчика жилой площади не менее его доли в квартире, которую сейчас занимается истцом и ответчиком. Предлагаемая комната в коммунальной квартире соответствует тому же набору коммунальных услуг, что и в ныне занимаемой квартире. Ответчику, переселяемому в комнату в коммунальной квартире по состоянию здоровья, проживание там не противопоказано. Городская поликлиника, услугами которой пользуется ответчика, находится также в предлагаемом районе, то, что подобрала для вас истица. То есть суд считает, что в этой ситуации жилищные условия ответчика в результате обмена не ухудшаются. Жилищные условия истицы с несовершеннолетней дочерью в результате предлагаемого варианта обмена также не ухудшаются. Согласие органов опеки и попечительства в связи с тем, что в квартире проживает несовершеннолетний ребенок, на данный обмен получено, вы против этого ответчик не возражали. То есть в тот момент, когда истица обратилась в органы опеки и попечительства, вы свои возражения в органы опеки и попечительства не предоставили. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Слава Богу, что я и моя дочь абсолютно свободная. У нас есть презумпция невиновности. Приговор суда о том, что я виновен, нет. И поэтому я не понимаю, почему моя жена называет меня убийцей. Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они были одинаково подчинены законам. Отдельно еще раз, еще раз суд вам специально разъясняет. Ответчик вам специально. Если вы обратились в суд, учитесь грамотно защищать свою позицию. Но мне не интересно, что пели, какие песни пели. Мы с вами делим квартиры и машины. Делим квартиры, машины, деньги и не только. А также 7 кур, 10 уток и одного маленького поросенка. Здесь разделят все по справедливости. А теперь вернемся в зал суда. Истец Алевтина Хлыстова предъявляет иск о разделе совместно нажитого имущества. Ответчик Эдуард Хлыстов предъявляет иск о расторжении брака. Просит признать спорное имущество его личной собственностью. Я прошу разделить имущество, нажитое с мужем в браке. В браке мы с моим дорогим пробовали не так уже долго, всего две недели назад мы расписались, у нас была свадьба, и на полученные подарки мы потратили, и эти деньги, которые мы выручили с свадебных подарков, мы купили туристическое снаряжение. Оно нам было необходимо для того, чтобы пойти в поход на Селигер. Ну, это так называемое свадебное путешествие. Вот. А ну, так как снаряжение довольно дорогое, мы не могли себе в то время его позволить, поэтому мы решили реализовать подарки свадебные. Таким образом, мы приобрели палатку одну, два спальных мешка, два туристических коврика, набор посуды, две пары трекинговых ботинок, два плаща дождевика, две пары резиновых сапог, две брезентовые куртки, два непромокаемых походных костюма и одну гитару. Я прошу все это разделить между нами пополам. А гитару и палатку, так как они по себестоимости равны, я бы отдала мужу гитару, себе бы забрала палатку. 
Дело в том, что ну, это не потому, что я такая мелочная. Просто мне предстоит поход на Байкал. Это будет достаточно тяжелый поход, ответственный. Но я не могу сейчас себе позволить купить это снаряжение, которое ну, стоит Подождите, денег. подождите, подождите. Поэтому я прошу под... поделить. Подождите. Ведь брак между вами не расторгнут. Нет, не расторгнут. Вы просите, без не расторгая брак, да. разделить э, имущество, которое вы перечислили. Для этого должны быть какие-то причины. Э, вам что, в супруг не позволяет пользоваться? В чем причина? -то? Дело в том, что так странно сложилась ситуация. Вот, когда мы приехали после похода, мы уже приехали к вокзалу, муж сел на свою машину, погрузил все туристическое снаряжение себе в багажник и уехал. Я потом вернулась на съемную нашу квартиру в Москве, его там не обнаружила, туристическое снаряжение тоже не обнаружила. Я ждала мужа несколько дней, он не появлялся. Потом я узнала, что он уехал к своей мамочке. Он мне оттуда не писал, не звонил, я начинала нервничать. Потом, в конце концов, он вышел на связь и сообщил мне, что туристическое снаряжение он отдавать не собирается, что возвращаться он ко мне не собирается, что наши дорожки с ним почему-то расходятся. Почему он тоже не захотел выяснять это со мной? Вот. А я все-таки собираюсь, и скоро у меня поход ответственный. Я бы хотела, чтобы он мне просто вернул, хотя бы пополам, просто вернул это снаряжение. Разводиться я, ну, я не готова пока разводиться. Так, пусть добры, пожалуйста, свидетельство о заключении брака и перечень имущества, которого... Вы оставайтесь на месте, оставайтесь на месте, пожалуйста. А вы эквивалентно признаете стоимость гитары и палатки? Ну да, они примерно по чекам, по нашим, они равны. Угу. Да, пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Ваша честь, я не признаю иск моей жены и требую развода. А вещи, которые купленные нами после свадьбы, прошу признать моими. Вот, это э, вещи, которые мы купили для подождите, похода. Подождите, подождите. Давайте сначала тогда... Вы заявили встречные исковые требования о расторжении брака. Да. Но тогда по, 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 поясните суду причины расторжения брака. Потом до вещей мы с вами доберемся обязательно. Дело в том, что после, свадебного, после свадьбы мы собрались в свадебное путешествие. И нужно было где-то брать деньги, и мы поэтому продали мои вещи и отправились в поход. Друзья. Ваши вещи? Да, которые Почему были подарены вещи? лично мне. Почему лично тебе на подарили? На вашу честь, там не стоит грифа, лично Эдик. Их подарили мои родственники лично когда мне, их, это мужские вручали, подарки. Там не говор... Нам никто не говорил, что вручают Где ты видел, Эдик? чтобы шапку норковую мужскую носили женщины? Слышал стиль унисекс? Сейчас, между прочим, очень модно. Почему я не могу носить мужские норковые шапки? Ваша честь, разрешите, я продолжу. Дело в том, что... Моя жена, оказывается, любит пить спирт неразбавленный и пить, петь песни в походе до 5 утра, Какой грех а потом петь еще песни? и ночевать в разных палатках. Угу. Пьяную честь. утром ложат в лодку и везут как багаж просто в невменяемом состоянии. Ситуация совсем другая. Дело в том, что спирт пили все. Было очень холодно. И мы обогревались таким образом. А и, ты, дорогой мой, и ты, дорогой мой, тоже и обогревался. Всех. А то, что пели песни, кто в походе не поет песни? Что в этом такого? Что в этом такого, я не понимаю. Ну хорошо, ночевать Тебе по палаткам по ночам, это нормально? Нет, не нормально, когда муж родной не пускает в палатку. Я должна была подождать ночевать. Да я выпил чуть-чуть спирта, я же не пью так много, я не, уснул. Я, и могла я, меня я тебя, разбудить. В отличие от тебя, я тебя не обвиняю в том, что ты выпил спирта, когда все пили спирт в этот мороз и холод и собачий. Ничего там такого нету. Ответчик, а так в чем причина развода -то? скажите мне. Причина развода в том, что... Я не хочу с этой женщиной больше продолжать отношения по причине ее вот такого поведения. Я считаю, что она мне изменяла. Я тебе походе. не изменяла. Так, вы против расторжения Я брака? Я против расторжения против. брака. Да, да. Так, тогда возвращаемся к вещам. Будьте добры, пожалуйста. Итак, вы утверждаете, что свадебные подарки, на которые ссылается ваша супруга, это были подарены... Это были подарки моих родственников. Нет, стороны. дело не в родственниках. Вы сказали, что это были подарки мужского, ну, как бы для... Да, это шапка норковая мужская, браслет золотой мужской, галстуки мужские. Зажим для галстука тоже золотой запонки, стальной декоративный нож и настенная сабли. Чисто мужские подарки. А ваши родственники так вашей жене ничего не подарили? Нет, они дарили подарки чисто мне. А ее дружки, Маш, которые были на свадьбе, походные друзья, они подарили ей какую-то ерунду, гель для душа, фоторамки. Соответственно, их никто не купит. И мы бы не получили Эдик, деньги, ну, не чтобы все такие друзья богатые. С ними не всем так повезло. Некоторые люди нуждаются в наше время. Кризис между прочим, Что я нашел в этой девушке, неизвестно. 
перечень, на который вы ссылались, будьте добры, пожалуйста. Истец, ну вы не отрицаете того обстоятельства, что для приобретения туристического снаряжения были проданы ну, те подарки, ну будем так говорить, которые были подарены именно вашему супругу как мужчине? Я отрицаю это, потому что... Что я... вы отрицаете, что вашему супругу были галстуки мужские подарены? Часть из них, да, галстуки, там, зажимы для галстуков, это чисто мужские подарки. Но остальные подарки, такие как норковая шапка, да, которая и мне как раз, и ему как раз, и такие подарки, как золотая цепочка, как сабля декоративная, как нож декоративный, это общие подарки. Эти мом... подарки и были подарены вручения, лично мне. момент вручения на свадьбе... Да я могу их еще в магазин Подождите сдать секундочку, с деньгами пожалуйста. остаться. Подождите в момент вручения на свадьбе никто не, не заявлял, что Эдик это лично тебе подарки. Таких слов никто не произносил. Истец, вы просили свидетелей с вашей стороны? Да, я бы хотела пригласить. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей ИСА. Свидетели ИСА, пройдите. Ваша честь, меня зовут э, Чернов Валерий Максимович. Простите, я... Валерий Максимович, вы вообще знаете, куда вы пришли? Ну, вы знаете, я просто только недавно с похода вернулся. Так, я еще не успел даже дома переодеться. Да, хорошо, давайте я вас слушаю. Я пришел сюда по поводу развода. Я считаю, что Али и Эдик не должны разводиться. Они просто неправильно поняли друг друга. И им надо просто немножко времени, чтобы ну, как-то друг друга притереться. Вот. Я в походе был из тех, кто молчал. Но молчал не потому, что спал с ней. Да, Точнее, конечно, спал с ней. Ночевал с ней в палатке в одной. Ночевал с ней Ты в палатке, но в, раз, но, но в разных Спасибо. мешках же. Единственный человек, который пригрел твою замерзшую жену. Да потом ну, разве с ней уснешь? Да, ты рада была. Она же стихи а какие читает. Да вот послушайте. Подождите, что? А женщину легко размазать, и звездка белая по стене. Простите, свидетель, Основы... а вы мне сейчас что читаете? Ее стихи, которые она мне читала. А зачем? Ну, это же красиво. Нет, ну, я просто хочу еще раз. познакомить ну, я, вас я с ее поэзией, только... чтобы, я поняла, что вы, пришли чтобы только... вы поняли, какой она человек. То, что, и то, что вот вообще я его... хотела бы сказать вам, свидетели, вы знаете, мы здесь палатки делим и гитары. Поэтому я думаю, что у меня просто нет времени понимать лиричность истца. Ну, мы как знаете. все больше там наборы посуды поделить, там сапоги резиновые. Я понимаю, но я считаю то, что вообще им не надо расходиться и не надо ничего делить. Потому что Аленька, она вообще редкой душевной красоты человек. И просто у Едика не было времени ее понять. Да, вот. красота. То, что она... Ахматовые цвета вот так не шли, Алиста. Откуда ты знаешь? Ответчик, ты что, ответчик, ты, ты с ними ответчик. тусовался, что ли, тогда, когда они шлялись? Вот. И просто то, что она не ночевала в палатке, это легко объяснить. Он... В 10 вечера, как сурок. Да, он не пускал Конечно. меня. Буквально Просто... меня не пускал. При да. храп стоял, из них сосны шатались. Я а причем. куда девушки делать? То есть она и приходила к тому, я кто она осижал в утро. Ходить, была. ходить по палаткам, там, по всяким. Так если бы ты не закрывался, так она бы не ходила по палаткам. Что по пьяной лавочке бывает? Что по пьяной лавочке а бывает? По себе не судят. Ничего там такого нету, Эдик. Я тебе говорю, что я тебе не изменяла, я тебе клянусь. Ничего такого не было, ничего экстраординарного. За руки, за ноги тебя выволакивали. Поэтому об измене речи быть не могло. Никто меня за руки, за ноги не выволакивал. Я считаю, что им просто надо примириться друг с другом. Были стихи, я правильно вас понял? Да. Были стихи. Были стихи. И не больше. Я этого не стесняюсь. В пьяном Нет, виде. А я... В пьяном виде. Еще а ты что, не в пьяном виде там валялся в полотке так, в себе? Свидетель, свидетель. Суд удаляется для принятия решений. А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьи. Суд, заслушав исковые требования со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, возражения ИСА по заявленным встречным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ИСА, а также рассмотрев все представленные документы и доказательства, встречные исковые требования о расторжении брака суд считает необходимым слушание дела от и назначить супругам срок для примирения на три месяца. Суд откладывает слушание дела и назначает супругам срок для примирения на три месяца, поскольку а, ваша супруга на расторжение брака не согласна. Если по истечению трех месяцев вы не примиритесь и вы будете настаивать на расторжении брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации брак между вами будет расторгнут. А, в иске о разделе супруг 
супружеского имущества суд считает необходимым отказать. Суд не производит раздел супру... спорного имущества, потому что данное имущество было приобретено на денежные средства, полученные от продажи имущества, подаренного лично супругу, то есть в данном случае вам ответчику. Это подтверждается тем, что и сом, и ответчикам были проданы вещи, которые были подарены исключительно для удовлетворения мужских потребностей, и, следовательно, они являются личной собственностью супруга. Соответственно, вновь приобретенное имущество является личной собственностью супруга и разделу не подлежит. Понятно, истец? Понятно, да? Суд благодарит свидетеля за участие в процессе. Дело закрыто. Решение суда. Назначить срок для примирения на три месяца. Эдик просто не знает настоящей походной жизни. Вот съездит со мной на Байкал, станет настоящим мужчиной. Жалко мне мои золотые запонки. Что я теперь с мешками спальными буду делать?